আসসালামু আলাইকুম আজ জুম্মাবার সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সাধারণত জুম্মাবারে আমরা একটা কিছু স্পেশাল করার চেষ্টা করি তো আজকে আমি চেষ্টা করব হায়দ্রাবাদি দম বিরিয়ানি করার চলুন দেখি আমি এটা কিভাবে করছি এর জন্য আমি তিন কাপ পরিমাণ বাসমতি চাল নিয়েছি যেটা আমি আগে ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছি আর নিয়েছি সাথে দেড় কেজি ওজনের একটা চিকেন সেটাকেও ধুয়ে পিস পিস করে নিয়েছি এর সাথে নিয়েছি আমি আদা রসুন পেস্ট পুদিনা পাতা কাঁচামরিচ টক দই বেরেস্তা করে রেখেছিলাম লবণ নিয়েছি সাথে আর সাথে নিয়েছি এলাচি জয়ফল জ্যোত্রি শুকনা মরিচ আর কালো মরিচ গুঁড়া আর নিয়েছি কিছুটা জাফরান রং এরপর একটা বড় পাত্রে আমি প্রথমে চিকেনগুলোকে ঢেলে নিচ্ছি এরপরের সাথে দিচ্ছে আদা রসুন পেস্ট পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি যে বেরেস্তাটা ভেজে রেখেছিলাম সেটার অর্ধেক পরিমাণ আমি ঢেলে দিচ্ছি এখন এলাচি গুঁড়ো করে রাখা মশলাগুলো আর জাফরান রংটাকে অ্যাড করে নিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ টক দই রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি পাঁচ ছয় চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি এখন হাত দিয়ে ভালোভাবে সব মিশিয়ে নিচ্ছি এখন আমার ভিজিয়ে রাখা বাসমতি চালটাকে আমি সিদ্ধ করে নিব এই জন্য আমি পাত্রের ভিতরে গরম পানি করে নিচ্ছি এখন এই গরম পানির ভিতরে চালগুলো ঢেলে দিব চালগুলো হাফ বয়েল করব এখন এর ভিতর কয়েক চামচ লবণ দিয়ে দিচ্ছি চালটা হাফ বয়েল হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি ঝরিয়ে নেব এখন চিকেনটাকে মেরিনেট করে রেখেছিলাম সেটাকে আমি চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি সবাই সাধারণত এই মাংসটার ভিতরেই চালটা অ্যাড করে কিন্তু আমি একটু সেফটির জন্য এটাকে একটু কষিয়ে নিচ্ছি এরপর এতে দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা কাঁচামরিচ আমরা ঝালটা কম খাই তাই শুকনো মরিচের গুঁড়াটা যোগ করিনি আপনারা ইচ্ছা করলে এতে বেশি করে শুকনো মরিচের গুঁড়া দিতে পারেন এখন এর উপর দিয়ে বেরেস্তা ছিটিয়ে দিচ্ছি তারপর দিয়ে দিচ্ছি পুদিনো পাতা এখন রাইসগুলো দিয়ে দিব করে বিছিয়ে বিছিয়ে দিচ্ছি একটা ছুরি দিয়ে কয়েকটা গর্ত করে নিচ্ছি আমি একটু জাফরান রং গুলে রেখেছিলাম সেটা আমি এই গর্তগুলোর ভিতরে আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছি বাকি বেরেস্তাটাও ছড়িয়ে দিব এরপর কাঁচামরিচ আর বাকি পুদিনা পাতাগুলো দিয়ে সাজিয়ে দিব এবার একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এই সাইডটাকে একটা ময়দার মিশ্রণ দিয়ে আটকে দিব
যাতে বাষ্পটা বাইরে বের হতে না পারে ঢাকার ছিদ্রটাকে একটা কাগজ দিয়ে আটকে দিচ্ছি মাঝারি আছে প্রায় ত্রিশ মিনিট হাইটাকে আমি দমে রেখে দিব প্রায় ত্রিশ মিনিট পর আমি চুলা থেকে হাইটাকে নামিয়ে নিয়েছি এখন একটা চাকু সাহায্যে সাইড থেকে ময়দাগুলোকে খুলে নিচ্ছি মাশাল্লাহ খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে একদম পারফেক্ট হায়দ্রাবাদি দম বিরিয়ানি একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি সাদা আর কমলার কম্বিনেশনে দারুণ চমৎকার লাগছে এখন সবুজ রঙের কয়েকটা পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল আমার হায়দ্রাবাদি দম বিরিয়ানি আশা করি রান্নাটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ